Hello, Ana Maria. Welcome. Good evening. Maria, hello. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Excellent. And, and you? I'm fine, thanks. I'm very happy. Good. ¿Qué tal el día? ¿Cómo estuvo? <laughs> pues, bien. Bien. Estoy viendo mucho, pero bien. Ah, yo veo bastante ahí. Sí. ¿Sí? Uh, ¿Usted dónde vive? ¿En qué parte yo, del país? Yo vivo en Metapán. Acá es un poco diferente el clima. <ríe> por veces es casi Pero igual. por esto de la... Ajá. No, por esto de la... Yo, yo tengo entendido que por la tormenta tropical es que está lloviendo. Ajá, pero acá llovió poco, no llovió mucho. Pero... Sí, ajá. sí. Ajá, o sea, no ha llovido a gran tormenta, pero sí ha estado ajá. lloviendo durante el día. Por lo menos buenas horas, varias horas del día. Ok, acá solo en la tarde llovió, de ahí no, no está lloviendo mucho. <ríe> Igual aquí cuando, uh -huh. ah, yeah. aquí es bien raro, acá con, uh -huh. cuando, cuando hace calor, hace un calor horrible, pero cuando hace frío, casi que nos estamos congelando. <ríe> sí, uh -huh. cabrón, Do, dos lados opuestos, nada de nada. Así es, así es, uh -huh. sí, bien raro. Pues en San Salvador estuve lloviendo desde casi el mediodía. Hasta hoy en la tarde, ya aquí donde yo vivo en Apopa está lloviendo, pero en la mañana que me desperté estaba lloviendo aquí también. Mm, sí, yo parece que vi las noticias mm -hmm. que también estaba complicado en una zona por ahí. Mm, no, no he visto, la verdad. Sí, como que se veía, como que se llamaba la universidad. Derrumbado. No, era como que se habían, eh, se habían quedado como inundados unos carros. Ah, en serio. Ajá. No, no cabal, Mira, cabal como... Que yo me vengo a enterar de todo ya bien tarde. Sí, algo así, algo así vi que decían que no es. Que más que todo por la acumulación de basura, como que se habían tapado los tragantes, entonces por eso estaba así todo, todo raro. Sí, Ay, sí, que ahorita hay un solo problema con este señor alcalde de San Salvador. Que, igual que el de Apopa, que bueno... Pero cuestión de política, no dejan a nosotros a un lado. Pues sí, uno peleándose por gusto por ellos y, <ríe> y no ellos, ellos bien galán. <ríe> no hay que pelear en los que tenemos allá en el alto, en el alto mando. <ríe> ah, cabal, ahí sí, mire, ahí sí hay que hacer caso. <ríe> sí, pues, pero, aunque opinemos de manera diferente, yo, yo como digo, el tiempo dirá la razón. Así es, así y él es. tendrá la razón y dirá lo que, lo que uh -huh. es correcto, ¿no? Eso hay sí. que esperar. Somos hemos esperado con nosotros gobierno, hay que esperar. Ay, que Dios. Ay, Dios. Nada, ¿vale? no, no, no me imagino una pandemia. Así, no, no me imagino una, una, una pandemia con nosotros. Pandemia en manos, no, ni yo, la verdad, <ríe> tampoco me la imagino. Creo que ya estuviéramos casi que todos muertos con este problema. Ay, sí, sí. Está igual. Pero igual, por lo menos estamos sanos, igual, ahí, estamos bien. Y vivos. Y mal. vivos. Hay, hay peores situaciones en otros países. Sí, sí, la verdad que sí. No, no, no se han controlado mucho, como que les dijeron ya no hay cuarentena, salgamos. ¿no? <ríe> Libremente, como no. que ya no hay. <ríe> Pero dicen que Estados Unidos es peor, uh -huh. porque dicen que allá ni usan, algunas personas no usan mascarilla. Sí, es cierto, no les gusta. Aquí la mayoría. Ajá, sí, aquí sí nos, nos protegemos hasta cierto punto. ¿verdad? Ay, Jimena. Sí. Good evening. Good evening. Hello, welcome. Thank you. All right. Ok, vamos a ver, vamos a esperar un par de minutitos a que se nos incorporen. Okay. ¿Qué tal, Jimena? How was your day? Good. Good. Nice. Yes. Nice. I'm finished a um, homework. I'm work. And. Imparciales. Yes. Okay. But 
I'm finished. Excellent. <laughs> I have, well, I have a lot of, uh -huh. I have a lot of activities this week. And next week I have parciales with my students. So yeah, mm. next week is. You need to prepare. Yeah, next week mm. is, 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 is bad for me. <laughs> yes. <laughs> Okay. Today, um, I did fi no, I finished my last exam. Ah, my excellent. last partial. Nice, nice. Yes. So tomorrow I'm gonna celebrate all day. <laughs> <laughs> You're going to watch movies, watch a series, yes. sleep. Yes. <laughs> excellent, excellent. Hi, Luciano. Hi. How are you? Hi, teacher. Uh, so so. Uh, ¿Cómo siguió? Ya yeah, más, más o menos. Eh. Ah, ok, ok. ¿Y qué tal? Sí, ¿No, que... no, no, ¿No pasó consulta o, o qué le dieron? No le dijeron nada. Eh, no, es que lo que pasa es que yo pienso que si voy a, a pasar consulta. Ah, Dios, es eh, por otra cosa. Lo puedo. Ajá. No, no, es que por otra cosa. Ajá. Ahora claro. se ha tomado no medicina. A... Sí, sí. Ah, okay, okay. Sí, yo creo que más que todo por, 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 por la acumulación de, de estrés, ¿vale? del uh -huh, trabajo. Uh -huh, uh -huh. Eh, que eso lo, lo desubica uno y más el encierro. ¿vale? Sí, 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 tiene razón. Sí, no es como, como que por que lo menos no. cuando uno va al trabajo, como que en la calle se distrae viendo cualquier otra cosa. Sí, uh -huh. <risa> Pero sí, sí, hay que tener cuidado con eso. Pero bien. Eh, ya me imagino que poco a poco se va a ir bajando el, el, el estrés del trabajo, así que todo un ¿eh? guarro. Sí, aunque estos días ya fin de, para fin de año, las áreas sí, contables o financieras, peor. ¿cuándo peor les toca? Jesus. Tiene lo más triste. Sí, verdad, porque empieza. Usted con... respire profundo, de todos modos, en la vida del contador. <risa> Ah. Y lo entiendo, yo soy contadora, es, así es que también del mismo hablamos idioma. el mismo idioma. Yo igual en el bachillerato saqué contadora, así que más o menos les entiendo ahí. Yo también saqué contadora en bachillerato. Ah, vaya, ya ve, nos, nos en la misma línea. Colegas, nos, colegas. Nos damos apoyo mutuo aquí, así que no sé. Si Solo que me dio un poquito después. Yo igual agarré inglés, mire, o sea, ando fui a parar, pero... Sí. pero... <risa> Pero sí, Eso de, me de cuadrar partidas no era lo mío. Es que era, es que era un, un, un relajo. Yo me acuerdo que una vez hasta lloré en un examen porque no me salían las, las mentadas cuentas. Y, ay, no, no, decepcionado, decepcionado. y yo me doy gusto buscando hasta el último centavo. Ay, no. Es que eso, eso es como, como una aventura. Hace todo el recorrido, Ajá, toda la partida sí. final. Ajá. Llega y si no le cuadra, dije, a ver, ¿a dónde me equivoqué? ¿Y alguna vez le ha salido todo que... exactamente así de una sola vez? Sí, sí normalmente. Siempre como, dice. Ah, de siempre. Tanto, ah. De tanto practicar, sí, pero, pero sí. lo bueno es que, que el, el, la actividad está contable es como bien dinámica. Uh -huh, ah, pues, uh -huh. sí. A diario a, o a mesa, de repente cambia una ley o reforman algo y, y así va. Uh -huh, Tiene como, uh -huh. como, como eso. Somos eso. como los abogados. Nos tenemos que actualizar. Ah, Correcto, de estarse actualizando. Ah, mire qué interesante. O sea, Pero... Ya por lo menos para el otro mes, quiero ver si el otro mes ya prácticamente el rubro de telefonía, telefonía ya no... Ah, sí, bueno, eso depende dice. de lo que digan los diputados. Uh -huh. <risa> ya, ya no van a cobrar el famoso CES. Uh -huh. el CES. El CES. Dice que ahora solo las empresas se lo van a cobrar, algo se está escuchando ¿eh? Ajá, eso va a depender todavía. De, Ajá, igual lo que digan los, los Lo que pasa es que ya se, ven, se va a vencer el tiempo de la Ajá, ley Ajá. que, que sí. estipulaba eso. Entonces queda en el limbo, a menos que ellos la vuelvan o, o ah. hagan otra o vuelvan a dar tiempo para eso. Ajá, Ajá. Así como el Cotrans, ahorita no están cobrando el Cotrans. Ajá, el Cotrans, el puesto de guerra. El Cotrans, Ajá. la Ajá. contribución de, de, del, del transporte en, en la gasolina. En la gasolina. Ajá. Ah, pero está barata. <risa> no, eso tiene mucho que ver con esto Bueno, no sé, en realidad sí tiene que ver con la pandemia El hecho de que esté tan bajo o era, Yo creo que era desde antes, ¿verdad? Ay, Pero sí, eh, uh -huh. sí baja un poquito Porque el, contra, el Cotrans es como el 20 por el punto 20 De la cantidad de gasolina que usted compra Eso le cobran Entonces Sobregalón, prácticamente el punto 20 baja Ah, okay. Okay. 
Bueno, sí, 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 es, digamos, bastante es tipo los, los señores transportistas que, que, que consumen bastante. Ya, ya. Imagino que ven la diferencia, pero bueno, es que son menos. Ya le cambiamos la clase, Ticha. Sí, sí. No, interesante, <risa> interesante. Es bueno saber de todo, no crean. Sí, sí. Hay, hay cosas que, que se van a aprender. Ahora, ahora, Luciano, tenemos que aprender el inglés en general el... para luego aprender el, el... No, para luego aprender el, el de nuestra El carrera. técnico. El técnico, ¿no? sí, es el técnico. Uh -huh. De hecho, bastante. fíjense, en el, en el programa este, de, en, el, en el programa nacional de inglés para el trabajo, hay bastantes áreas en las que se toman en cuenta lo, lo, lo técnico de, de, de contabilidad. Y creo que ahí... Se dieran gusto a ustedes. <risa> ahí sí se dieran gusto. Ajá. Pero sí, o sea, de todo se aprende. Ahí nada más el vocabulario es el, el, que, el que falta. Que no al final, ¿no? Incluso en el programa este de inglés en línea, eh, eh, las preparaciones de TOEIC, que serían los, digamos, los últimos dos módulos después del, del, del avanzado 4, eh, ahí se ve inglés técnico. Y creo que ahí entra bastante diferentes, diferentes áreas, tanto como contabilidad, cuestión de marketing, cuestión, cuestiones así de, de que tienen que ver con números o, o, o con esa área de especialización, ahí se ve bastante eso, tipo cosas de cheques o reportes y cosas así. Así que bastante, bastante interesante. Ojalá, esperemos que al final todo el mundo llegue a esa parte y, y, y logren ver esa, ese otro lado y creo que la mayoría lo va, lo va a tratar de, de, de conectar con él. Ok, pero sí, ahí estamos. All right, so thank you. Uh, thank you for sharing something about you. <laughs> okay, uh, and let's begin. Okay, so uh, vamos a esperar. Bueno, no vamos a seguir esperando, pero sí vamos a empezar a practicar. Voy a hacer un pequeño repaso y luego vamos a resolver la tarea. Okay, vamos a resolver entre todos. So in this case, we have the three types of pronunciation in the simple past. Okay. Decíamos que teníamos tres maneras para eh, hablar de, de la pronunciación en pasado. ¿verdad? La primera es cuando teníamos los verbos que finalizan con la letra D o con la letra T, pero únicamente en presente, right? Así como want, chat, near, okay, paint. Todos esos terminan con la letra D o con la letra T. Y aparte de eso, eh, eso sería, digamos, el 50%, como decíamos, el 50% sería pasarla al pasado, ¿verdad? Escribir el ED, ¿ok? But the other 50% is the pronunciation. So we have to practice it, right? Wanted, painted, needed, started, okay? That is the correct pronunciation, ear, right? Ear, uh -huh. Then the second one, and then we were practicing there. Bueno, hacemos referencia a las tres tipos de oraciones que tenemos en pasar. Negative, question, and affirmative, right? A negative question and affirmative. Decimos que únicamente en affirmative voy a tener el ed, ¿ok? Ya que ahí no cuento ni con did ni con didn't, ¿ok? Entonces es el único que en el que voy a tener el, el verbo en pasado. ¿okay? En este caso tenemos chatting. I have the negative, I didn't chat, ¿ok? That is in the present. I didn't chat with my friend last night, ¿ok? The, the verb in the past is the auxiliary, ¿ok? The auxiliary is in the past, ¿ok? So in that case, Uh, I have that one in negative. Also, I have questions. Did you chat with my friend last night? Okay. And finally, I chatted with my friend. Okay. I chatted with my friend. Prácticamente ese did se nos convierte en ed. Okay. Para que lo pongamos en un verbo regular. All right. Then we practice the second pronunciation, which is t. Okay. T. For example, check. Check. Okay. The last letter is a voiceless sound, que era un voiceless sound. Es cuando no tenemos la, la vibración en nuestra garganta, right? Como no sentimos la vibración. Por ejemplo, decimos fix. Y ese sonido de X no, no hace que nuestra cuerda vocal le vibre. Eh, watch. Tampoco hace que nuestra cuerda vocal le vibre. Kiss. La letra S tampoco hace que nuestra cuerda vocal le vibre. Por lo tanto, eh, Ahí tenemos que decir la pronunciation del ED como letra T, ¿ok? Checked, washed, kissed, helped, ¿ok? Entonces ahí nos da una idea de cómo decirlo correctamente. Y el último es cuando las cuerdas vocales se vibran en el último sonido de la palabra, ¿ok? Eh, en ese caso tenemos play, cuando decimos la Y, 
Sentimos como vibra nuestros cuerdas vocales. Call, ok, call, also with the letter L. We feel the vibration, ok. Sentimos la vibración un poquito cuando decimos call. Clean, clean, listen, ok. Eh, leave, leave, ok. En todas estas sentimos una vibración al final de la palabra. Por lo tanto, vamos a escribirle ED, pero the pronunciation lo vamos a hacer como que la letra E no existe. ¿Ok? Acá tenemos el ejemplo de play. La pronunciación no sería player. ¿Ok? Esa no sería la pronunciación. La pronunciación sería played. ¿Ok? Played with the letter D. ¿Ok? With the letter D. Ahí nos imaginamos que la letra E no existe y lo pronunciamos de esa manera. ¿Ok? Listened. Cleaned. Called. ¿Ok? Only the letter D. ¿Ok? Solamente la letra D. Si se fijan, en todos esos casos nunca decimos el verbo tal cual como se ha escrito. ¿Ok? Siempre tenemos una pronunciación especial para cada uno. Así que eso es lo que vamos a practicar ahorita. Acá teníamos una serie de verbos, los cuales, va, los cuales vamos a tratar de adivinar cuál sería la, su pronunciation in the past. ¿Ok? Vamos a ver. Wash. Wash. Uh -huh. Wash. Wash. Vamos a, hacer, vamos a hacer un descarte, ¿verdad? Vamos a hacer un descarte. Primero, ¿termina con D o con T? No. No, right. Entonces, con, tenemos que ver si vibra o no vibra. Esa sería la segunda, la segunda, la seg el segundo filtro, por así decirlo. Entonces, wash. 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 ¿Vibra wash. o no vibra? No vibra. Uh -huh. No. No vibration, wash. right? So, what is the pronunciation? No. Wash. 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 Uh -huh. Excellent. Okay, with the letter T. Wash. Uh -huh. Wash. 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 Uh -huh. Wash. Wash. Okay. The next one. Watch. 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 Mm -hmm. Watch. 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 With T. Uh -huh. Excellent. Okay. So the pronunciation is watch. Play. Watch. Play. Uh -huh. Play. 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 Excellent. With the letter D. Played. Uh -huh. Played. Eso lo acabamos de ver hace poquito. Played. Porque la letra Y eh, suena en, en, o hace que las cuartas vocales digan. Okay. Entonces siento un poco de vibration. Played. Okay. The Play, next one. Yeah. Travel. 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 Jump. 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 Yeah, with the letter D. Excellent. Okay. So the correct pronunciation is arrived. 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 Excellent. The next one. Walk. 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 Mm -hmm. Excellent. Okay. Uh -huh. The letter K doesn't walk. vibrate. Okay. Walk. La letra K no vibra. Entonces, ahí decimos walk. Uh -huh. Walk. 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 ¿Qué creen? ¿Va a tener la misma o diferente? Work. Uh -huh. Work. 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 Es la misma, ¿verdad? Usualmente okay. cuando terminan con la misma letra tienen Work. la misma pronunciación. Okay. Work. Work. Uh -huh. okay. Work. 
Okay. Enjoy. 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 ¿A qué otro se parece enjoy? De las que ya hicimos. Play. Play. Excellent. Okay. Entonces ahí vamos viendo un pattern. Ok, vamos, vamos viendo un, un, algo que se aparece. Eh, que sería con la letra Y. Okay. Todo lo que termine con letra Y, ya sabemos que es letter D. Ok, letter D. Ok, the next one. Talk. 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 ¿Cuál otro se parece? Uh, a word. Uh -huh. Word. A word. A word. A uh -huh. Excellent. Ok. So the pronunciation is talk. Talk. Okay, the next one. Try. 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 Ya vieron que se parece a otro por aquí. Try. Sí. Uh -huh. Entonces, la pronunciación en el paso sería tried. 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 The next one. Pass. 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 Uh -huh. D. Pass. Vibra no vibra lo último. Pass. 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 No, no vibra. No, no vibra. Uh -huh. So letter T. Okay. So the T. pronunciation is T. pass. 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 Así como decimos el pasado. Pass. 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 Excellent. The next one. Practice. 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 Uh -huh. Practice. 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 Uh -huh. Practice. Practice. Let's see. Hate. Practice. Hate. 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 Okay, let's see. Hate. Si termina con ED, ¿cuál es la última letra antes de ED? Uh -huh. Let's see. Uh -huh. Entonces tenemos una regla especial para los que terminan con D y con T. ¿Cuál es? Ajá. Uh -huh. Eve, right? Eve. Uh -huh. Eve. Entonces, Eve. la pronunciación es hated. Ajá. Hated. Hated. Ajá. Hated. Okay. Tenemos que también hated. estar pendientes de eso, que terminan ya sea con la letra D o con la letra D. Ok. Eh, para, para aplicar esa regla también. Hated. Ok. Hated. hated. Okay. Acordemos que son tres, tres pronunciations. Ok. Three pronunciations. Let's see. Listen. 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 D. D. Uh -huh. D. Listen. Uh -huh. Listen. 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 Consider. 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 Uh, the letter Consider. R. The letter R. Consider. Consider. D. Vibra o no vibra, la R. Consider. Yes. Uh -huh. So, yes. if it vibrates, it's letter D. Considered. Uh -huh. Considered. Considered. Uh -huh. Considered. Next one. Fix. 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 Uh -huh. And the last Eve. one, painted. Painted. Excellent. Okay. Ahí tenemos la letra P, right? Entonces ni nos acordamos de eso. Painted. Excellent. All right. Nice. Okay. So, fijan, acá ya, ya vimos eh, la pronunciation. Obviamente los verbos no están en pasado, ¿verdad? Pero ya como estamos practicando eso, ya sabemos que a todo le vamos a agregar el, right? Very simple. Ese es el primer 50%. El otro 50% sería the pronunciation, okay? Now, choose three sentences, please. Choose three sentences. 
choose three sentences, sorry, three verbs, and write three sentences, okay? Elija tres verbos de los que están acá y haga tres oraciones, please, okay? Three uh, verbs, okay? Cualquiera que usted quiera y hagamos three sentences. Affirmative. Affirmative, yes. Thank you for asking. Uh -huh. Affirmative. Okay. Mm -hmm. Affirmative. Three affirmative sentences using any of these words. And then practice the pronunciation, okay? Practice the pronunciation. Entre más la practicamos diciéndolo, más falso se nos va a quedar, okay? Ya no tenemos que estar con la mano en la garganta todo el tiempo eh, a la hora de, 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 de decirlo, okay? So, three verbs in three, sorry, three sentences using three verbs in the past. Yes. Three sentences using three verbs in the past. Don't forget to add ed, right? No nos olvidemos de agregar el ed para el verbo in affirmative, okay? And then practice the pronunciation. Una, una pregunta. Mm -hmm. eh, si la oración, digamos, tiene dos verbos, por ejemplo, yo quería poner I hate it, drink coffee in the afternoon. Okay, I after hate after hate, uh, you need to have a, a ING. ING, okay. Uh -huh, uh -huh. Thank you. Mm -hmm. ¿Por qué me desconectaste el video? Okay. Lo desconectaste. All right, one minute more. One minute more for three sentences using three verbs in the, sorry, three sentences with three uh, verbs in the past, okay? Don't forget to add ED. No, no nos olvidemos de agregar ED, igual que hate. Eso ya lo tenemos convertido, que ya lo tenemos cambiado. Thank y luego you. practicamos la pronunciación, okay? All right, so what we're going to do is very simple, okay? Lo que vamos a hacer es muy simple. Eh, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en grupos y vamos a escuchar a nuestros compañeros, okay? Leer una oración una por una, okay? Una oración por persona. Luego de que una persona haya dicho una oración, vamos a pensar cuál es la negativa y cuál es la pregunta, okay? Let's see, um, Franklin, can you tell me one sentence, please? Only one sentence. Okay, okay. Uh, I watched TV series with my brother this morning. I watched TV series with my brother this morning. Okay, ¿cómo puedo hacer esa en negativo, guys? I watched a TV series with my brother uh, this morning. I didn't watch uh -huh. TV. Watch. Uh -huh. I did series. Uh -huh, uh -huh. With my brother this morning. Okay. Ahora, ¿voy a cambiar el verbo eh, en, en pasado o no? No. No, no. right. Uh -huh. no. Entonces, no. el verbo tiene que ir en presente, así como lo tengo acá. El watch solo me lo va a decir Flanky. Ok. La pronunciación en pasado. Pero luego, nosotros como grupo tenemos que convertir esa oración a, al pasado. Y luego a preguntas. So, ¿Cómo sería la oración de Franklin en preguntas? Otra vez. I watched TV series with my brother this morning. Uh -huh. Did you watch? Did, uh -huh. you, Did you watch? Did you watch? TV series. Mm -hmm. TV series. With your brother. With, with your, your brother. brother this morning. morning. Uh -huh. this, this morning. morning. Excellent. Okay. So that's what we are going to do. Okay. Eso es lo que vamos a hacer. Primero Franklin ya leyó su oración. Luego si voy, digamos, con Stephanie Elizabeth, ella va a leer su oración. Y entre todos tratamos de hacer la negativa en the question. ¿Ok? Todos tenemos que ayudar para fijarnos de que no estemos convirtiendo los verbos ni en pasado ni en pregunta. ¿Ok? Únicamente okay. los okay. convertimos en afirma. All right? Okay. So, we are going to have five minutes. ¿Ok? No importa si no terminamos. Eh, lo importante es practicar. ¿Ok? Lo importante es practicar. Ok. So, okay. uh, here we go. 
por favor acepte la invitación. Mayra en Cecilia, acepta la invitación, please, para entrar al grupo pequeño. Está solo falta Mayra. Mayra, perdón. ¿Y Mayra? Okay. Uh, she read. She read your house three hours ago. She arrived. Oh, perdón. She uh -huh. arrived. Uh -huh. Your house three your house. hours ago. She arrived to your house three hours early. Okay. 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 Early. You say no. Ego. Ah, three hours horas ago. Después. Ah, three hours ago. Hace tres horas. Uh -huh. Me dijo, she arrived to qué? To house. She arrived. Ajá. Uh -huh. To, eh, ahí sería la casa de ella o a, a tu casa. ¿Cómo quería decirlo? No, oh. su casa. A ah, la de su ella. Su casa. Ah, ok. So, uh -huh. she arrived to her house three hours her ago. Ajá, uh -huh. three hours ago. Ok. Uh -huh. Ok. Eh, uh -huh. La anotó. Ajá. Vamos a ver. Luciano. ¿Cómo sería eso en negativo? En negativo sería. Eh, you didn't. She didn't. You, you she didn't. didn't. She didn't arrive. Arrive. Uh -huh. Arrive to house. Uh, to her uh, house. Ajá. Uh -huh. si no lo anoté. Ah, uh, era three hours. Three hours. Uh -huh. Three, uh, uh -huh. three, three hours ago. Que era hace tres horas. Uh -huh. three, three hours, hours. ago. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Three hours. Uh -huh. okay. Three hours ago. ¿Y cómo sería la pregunta? Eh, la pregunta sería... Did you... Did you... Around to house three hours ago. Uh -huh. Did she arrive... Uh, to her house three hours ago. Uh -huh. That's that's the answer. Uh -huh. That's the answer. Excellent. Okay, Luciano, tell us one sentence. Okay. Uh -huh. Yeah, una, una suya. Uh, I dance in uh -huh. the Carnaval San Miguel uh, last year. <laughs> Okay, I danced in the, the, car in the, in the, in the San Miguel Carnival. Ahí lo hacemos al revés, San Miguel okay. Carnival. Uh -huh. Uh -huh. I danced in the San Miguel Carnival last year. Uh -huh. I danced in the... Uh -huh. Carnival Lecture. last year. Uh -huh. Next. So how is this in negative? In negative, I I didn't I didn't I didn't dance. Mm -hmm. I didn't dance dance mm -hmm. that's in in the San Miguel Carnival last year. Last year, excellent. Uh -huh. Nice. Mm -hmm. Nice. Uh, a question. Mm -hmm. uh, the uh, did, did you? Mm -hmm. Did you? Did you dance in the San Miguel Carnival uh, last year? Mm -hmm. Perfect. Uh -huh. Excellent. Nice. Nice. All right. Ya se nos acabó el tiempo. Mira, qué rápido pasó. <laughs> All right. Bueno. 
Ok, vamos a regresar ya al grupito. Uh -huh. okay. Thank you, thank you, Luciana. Hi, Oscar, welcome. Hi, teacher. Hello. Sorry. No, no problem, no problem. Welcome to the class. We are just practicing a little bit, okay? We're just practicing. Okay, let's see who's missing. I think everyone is here. Yeah, everyone's here. Okay, thank you, people. Welcome back. So, se nos pasaron los minutitos bien rápido, right? <laughs> okay, but yeah, that's the idea, okay? That we practice, okay? Uh, changing from affirmative to negative in, in question, okay? Siempre que acordamos de ese detallito, de que cuando son negativas y preguntas, no cambiamos el verbo, right? Únicamente in affirmative, okay? Y en, en affirmative tenemos que pensar en todo este relajo de las pronunciations, right? Pero, como les dije, es cuestión de práctica. Entre más practicamos, más fácil se nos queda, right? Now, individually, le voy a pedir a algunos por acá que me ayuden a completar estas oraciones utilizando la, el verbo en pasado, utilizando the best pronunciation, ¿ok? Eso sí va a ser de manera individual, así que vamos a ver. Take a look at the verbs, ¿ok? Veamos los verbos. Y desde ya poder empezar a pensar si es que, qué pronunciation sería, ¿ok? Así que vamos a ver. Number one. I'm going to ask, let's see. Uh -huh. Let's see, let's see, let's see, let's see what we have here. Uh, Karina, let's see Karina. Number one, can you read the complete sentence please? I called my parents yesterday night. Excellent. Okay. I called my parents yesterday night. Thank you. Let's see. Number two. Number two. Elizabeth. Can you read the complete sentence, please? Tiene apagado el micrófono, Elizabeth. Por si acaso está... Oh, perdón, no, uh, yeah. no problem. Uh -huh. my, my, my mother cooked a delicious breakfast. Ok. Se escribe cooked, pero se dice, ¿cómo sería la pronunciación? Uh -huh. uh -huh. Cooked. 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 Uh -huh. Cooked. Cooked. Excellent. Okay. Cooked. Uh -huh. Gracias. With the letter T. No problem. We are learning. Ok. Excellent. Let's see. Number three. Number three. Let's see. I'm going to ask... Stephanie Elizabeth, let's see Stephanie. Number three, read the complete sentence, please. We studied mm -hmm. at the university before. Excellent, okay, we studied at the university before. University. Mm -hmm. In this case, termina igual que play, y igual que try, okay. Como terminan con Y, ya aprendimos que eh, el, eh, so, el, la pronunciación es with the letter D. Okay? So that's, one, that's the one that we have to practice. Let's see, number four, Franklin. Number four. Uh, my sister chat all uh, night yesterday. Chat. We have the... the, the the double T right and ED. Uh -huh. ¿Con qué letra termina el verbo en presente? T. Uh -huh. ¿Cómo sería la pronunciación especial que tenemos para los verbos que terminan con T? Mm, I don't remember, teacher. Uh -huh. Let's see. Uh, Who can help? Who can help us? Chatting. Yes, 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 yes. uh -huh. Sería con I. Uh -huh. Sería Chatting. Uh -huh. Chatting. My chatted. sister Chatting. Uh -huh. Chatted all night yesterday. Excellent. Ok. Ahí vamos a poner en práctica lo del verbo paint, painted. También como need, needed. Uh, also wait, waited. Want, wanted. Ok. Oh. Todos terminan con D o con T. Y ahí decimos id, right? Id. All right. Let's see Ana María. Number five. My dad. Repaira. Uh -huh. Ahí está. 
Repair. Uh -huh. Repair. What is the correct pronunciation? Repair. Uh -huh. Repair. Tengamos la, la R -I. Repair. Repair. Repaired. Uh -huh. Uh -huh. It's with the letter D. Repaired. Uh -huh. Repaired. Uh -huh. Repaired. Repaired. Uh -huh. All right. Um, let's see. Uh, Luciano, number six. The complete sentence, please. Uh, travel. Fatima traveled to Colombia last year. Uh -huh. What's the correct pronunciation? Traveled. Uh -huh. And D. D, excellent. Okay, traveled. Uh -huh. Traveled. Traveled. Uh -huh. Excellent. And Jimena, the last one. Number seven. Sorry. Uh -huh. I cleaned my room last weekend. I cleaned, uh -huh. I cleaned my room last weekend. Excellent, okay? Nice, thank you so much. All right, people, so, okay, I, there we need to practice, okay? Entre más practiquemos diciendo los verbos, creo que esta lista le va a ayudar bastante para que usted trate de hacer, digamos, una oración diaria y ahí vaya viendo la pronunciation y ya no va a ser necesario que ande aquí, okay? Sino que ahí es ya cuestión de, de, de practicar, okay? Y se le va memorizando poco a poco la pronunciation, okay? No es de la noche a la mañana que, que manejamos eso, así que don't worry, okay? But yeah, nice job, okay? Nice job. Now, this is, this is only the 50% of the verbs, okay? Eso es nada más el 50% de verbos. Porque no solamente tenemos regular verbs en el pasado, sino que también tenemos irregular verbs, okay? Irregular verbs. ¿Y cuáles son los irregular verbs? Los irregular verbs son los que cambian completamente. Por ejemplo, el pasado de go, déjeme decirle que no es goed, ¿ok? No es goed, no se le pone ed, sino que aquí va a cambiar completamente. Y el verbo sería went, ¿ok? Went. Entonces ahí es otro, otra cuestión, ¿verdad? Ahí tenemos que aprendernos los verbos en, 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 en lo que son irregulares, ¿ok? Porque esos no les puedo poner ed, sino que ahí ya me toca cambiarlos a pasado. Okay, so uh, in the platform, aquí tenemos unos ejemplos de algunos verbos eh, que estaban utilizando en la plataforma. Okay, there we can see the difference between the verbs in the past in affirmative and negative. Okay, ahí podemos ver fácilmente algunos verbos eh, cómo cambian igual de manera afirmativa, porque igual que en los regulares que solo en afirmativa ponemos ed, en el caso de los irregulares lo voy a cambiar únicamente en afirmativo. Ok, pasa lo mismo. Por ejemplo, I did my homework. Ok, I did my homework. The negative, I didn't do my homework. Ok, I didn't do my homework. Um, we met our classmates. Ok, we met our classmates. Met is the past of meet. Ok, and then in the negative, we have we didn't meet our teacher. Ok, we didn't meet our teacher. The next one, you got up at noon. You got up at noon. Okay, if you see, ese es el pasado de get. Okay, ese es el pasado de get. Ah, you didn't get up at 10 a.m. You came home late. You didn't come home early. Okay, so there we have another difference. Okay, ahí se pueden fijar entre las diferencias entre verbos presente y pasado. Okay. Y el que estamos viendo ahorita, que era go, went y go, ok. He went to the museum. Ah, he didn't go to the library. Ok. He didn't go to the library. Si vemos, los verbos irregulares son igual que los regulares en el sentido de que siempre los utilizamos únicamente en afirmativo. Ok. Ya en negativo y pregunta, ya nos olvidamos de cambiar de todos esos verbos. Y solo utilizamos eh, eh, los que tenemos, lo, mejor dicho, los que, lo, los que están en presente. Ok. They had a picnic. Ah, they didn't have a picnic. Okay. They didn't have a picnic. So, in this case, we are going to uh, try to make phrases. Okay. Vamos a tratar de hacer uh, or, uh, frases utilizando los verbos. Por ejemplo, have. ¿Qué, con, qué puedo con, qué, ¿Con qué puedo complementar have? Por ejemplo, en, en, el, en, el, en la plataforma tenemos have a picnic. 
¿Qué otra cosa puedo decir de have? Have what? Ajá, have a party. Have a party. Ajá, excellent. What else? Ajá. Have a pet. Have a pet. Ajá, have a pet. Have a baby shower. Have a baby shower. Oh, nice. Ajá. Have a breakfast. Have breakfast. Excellent. Okay. Have breakfast, have lunch, have dinner. Okay. We have the three of them. Okay. Okay. So those are some phrases. Okay. Son algunas frases que podemos utilizar en presente. Las podemos utilizar también en pasado. Nada más que ahí tendríamos que decir have. Okay. Have. Because that is the past. Okay. That is the past. So I had breakfast. Okay. I had a baby shower. I had a party. Okay. I have um, I had a pet, okay? So there we have the phrases, okay? Ahí tenemos algunas frases que podemos utilizar, nada más que están en past, okay? In the past. Pasado. Go, where can I go, people? Go. Uh -huh. ¿A dónde puedo ir? Go. To the doctor. Go to the park. Uh -huh. the past. Go to the park, go to the doctor. Uh -huh. Supermarket. Go, go to, to the supermarket. University. Go to the university. Uh -huh. Go to the beach. Go to the beach. Excellent. Uh -huh. Okay, nice. Okay, so we can say the same, but also in the past. Okay, también podemos decir lo mismo, pero en pasado. Went. Okay, went. I went to the park. I went to the supermarket. I went to the party. Okay. I can use the same only in the past, okay? In this case, it would be in the past, okay? The next one. Get up. Get up. In my case, I get up at 6 a.m. What about you? What time do you get up? I get up 7 a.m. 7 a.m., okay. Uh -huh. What time do you get up, people? 8.30 a.m. 8.30, oh, wow. Good for you. <laughs> I get up at 10 on Sundays. <laughs> I get up at 10 on Sundays, okay? <laughs> All right. I can say the same, okay? Puedo decir lo mismo, nada más que en pasado sería got up. Okay? Uh -huh. So I got up at 6 a.m. this morning. What about you? What time do you get up? Sorry, what time did you get up? Uh-huh. Uh-huh. I got up at what time? 7 a.m. 7 a.m. Uh huh. Uh huh. I got up at what time? For the afternoon. In the afternoon? Ah, okay. <laughs> okay, perfect. All right, the next one. Come. Come. Okay, come means venir, okay? For example, come to the house, uh, come to the party. If you're in a party, come to the party. Uh, come to work, okay? Come, come to here. work, come here, uh-huh, excellent. In the past, we are going to have came, okay? Came, that's the correct pronunciation, okay? Came, I'm going to write here. Came, okay? That's a pronounced pronunciation. Came. All right. The next one. Meet. Right. Like nice to meet you. Right. Nice to meet you. Uh, I met my teacher today. I met uh, my new supervisor today. Okay. In the past can be met. Okay. It's only one e. Okay. Met. Uh -huh. Met. Do. What can I do, people? Do. Tell me phrases. Do. No. Exercise. Do exercise. Uh huh. Okay. Do. Do what? Do laundry. Do laundry. Excellent. Uh huh. Do laundry. Do my homework. Uh huh. Do my homework. Okay. In the past, we have did, okay? Es el auxiliar que hemos estado utilizando. Entonces, es aquí como vemos que, ¿por qué utilizamos did? Okay, porque prácticamente es el pasado de do, okay? En oraciones en presente utilizamos como eh, 
auxiliar do, pero en este caso tenemos did, ¿ok? Porque también podemos utilizar did. I did exercise in the morning, eh, I did my homework, ¿ok? Etc. The next one, take. What can I take, people? Take. Take a shower. Take a shower, uh huh. What else? Take a bus. Take a bus, uh huh. Take what? a shower. Take a shower, uh huh. Take a Uber. Take an Uber, uh huh. Excellent, okay. Mm -hmm. Now, in the past, we have took, okay? Took, that is a verb, okay? So this morning I took a shower, this morning I took a bus, okay? This morning uh, I took an Uber, okay, to work, okay? Yeah, that's how we use those phrases, okay? That's how we use those phrases. Let's see, speak, speak. I speak Spanish, I speak English, right? And any other language, right? Uh, I speak uh -huh, Portuguese, French, okay? In the past, we have spoke, okay? That is the verb in the past, spoke, okay? Spoke. I spoke uh, Spanish in class. I spoke English with my colleague or with my friend, okay? Yeah, I can, I can say those phrases. Read. What can I read, people? Read. A book. Read a book. Read a newspaper. Read the newspaper. Uh huh. Read the magazine. Uh huh. Excellent. Read a tweet on Twitter. <laughs> ah, read read a tweet on Twitter. Uh huh. Excellent. Okay. Now in the past. Eso es muy interesante de este verbo. El pasado se escribe igual, pero la pronunciation es igual que el color. Red, ¿ok? Red. The writing is the same, ¿ok? La escritura es la misma, pero la pronunciation is different, ¿ok? Read in the present, ¿ok? I read a book every day, but I read a book yesterday, ¿ok? I read a book yesterday. Entonces, si me dice, teacher, y si lo veo en texto... ¿Qué voy a decir? ¿Read or read? Pues ahí el context le va a decir, ¿ok? Busque la time expression. Si no tiene una time expression en el pasado es porque va a ser en presente, right? Si tiene yesterday o last week, entonces usted dice, ah, ok, no tengo que decir read, sino que tengo que decir red, ¿ok? Igual que el color, red, ¿ok? Red. Drive. What can I drive? Drive. Drive a car. Drive a car. Dry to work. Dry to work. Uh -huh. Uh -huh. Ok, en el caso de eh, los que tienen dos ruedas, en ese caso se dice ride, okay, que es montar. En ese okay. caso se refiere a motorizados, pero más grandes. Okay? Motorcycle no, también. No, pero no, que sean más grandes. Uh -huh. Pero motorcycle se dice ride, no se dice drive, sino que ride. Okay. Uh -huh. Okay, in this case, the past is drove, okay? Drove, uh -huh. drove. And, finalmente, lo más importante es for me, it, <laughs> okay? Yes. Okay, so you see, we can eat pupusas, we can eat pizza, we can eat whatever, right? In the past, we have eight, okay? Eight, uh-huh. That is the correct pronunciation of it in the past. Eight. Uh -huh. Eight. 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 Uh -huh. Eight. Eight. Uh -huh. Eight. I ate pupusas uh, last night. Uh -huh. uh, you ate Eight. pupusas last night. Nice. Excellent. Literal. <laughs> All right. Nice. Good for you. Good for you. <laughs> okay. Mm -hmm. The next one. Drink. What can you drink, people? Only, beer only bad things, right? <laughs> it's the most important. <laughs> the most important. Okay, drink water. Yeah, that's one of the most important too. Okay. Drink soda, right? Drink, drink, drink soda. Uh -huh, drink milk, right? Now, in the past, we have... Drink coffee. Uh, yeah, drink coffee. Excellent. Yes. Okay, drink coffee. Uh -huh. In the past, we drunk. have drunk. Okay. 
Drunk. Uh -huh. Drunk. Uh -huh. Excellent. Yeah. Ok. So, vamos a ver. Estos verbos los utilizo eh, en presente, en, eh, perdón, en, en afirmativo, en negativo o, o en pregunta. ¿En cuál de esos tres lo voy a ocupar? En afirmativo. Afirmative. Only in affirmative, right? Solamente en afirmativo. En negativo y pregunta, ¿qué voy a utilizar? Bueno, en negativo, ¿qué utilizo? Uh -huh. Did. Didn't. Auxiliar. Uh -huh. The auxiliary, auxiliary didn't. Did. And in affirmative, in question, sorry, in question. Afir uh, auxiliary did. did. Auxiliary did, excellent, okay, auxiliary did. So, eso es lo que tenemos que recordarnos, okay? De eso nos acordamos y solo nos, nos, nos enfocamos en, en, en pasar los verbos a pasado. Eh, únicamente con afirmativo. afirmativo. Okay, excellent. So, antes hay muchos más verbos, ¿verdad? Sí, eso regular. lo quería mencionar. Hay, hay más verbos regular e irregular, sorry, pero esos son como los más comunes. De hecho, eh, voy a, okay. les voy a compartir una lista eh, para que la practiquen el fin de semana, si ustedes quieren, ok, eh, para verbos irregulares, ok. Creo que les va a gustar bastante uh -huh. esa lista que les voy a mandar, así que se las comparto mañana, ok, se las comparto mañana. Eh, pero ahorita tengo otra clase, entonces ya, ya estoy sobre el tiempo. Okay, pero antes de irme, les voy a mostrar eh, la sección 4.9, que es la última que nos hace falta, ya que la 4.4 ya la vimos y la 4.12 es únicamente de preguntas. Okay? Así que eso ya sabe cómo realizarlo. En esa parte dice, complete the conversations using the correct form of the verbs in parentheses. Okay? Voy a utilizar la forma correcta. ¿Qué quiere decir? Que si está en afirmativa, va a cambiar el verbo que está entre paréntesis. Si está negativa, eh, quiero ver, como en el caso de... You see auxiliary did, didn't. Ajá, ajá, exactly. Ajá. Si está en, en, si ve que ya está en la pregunta y dice did, que, que, o sea, usted dice, ah, entonces no voy a cambiar el verbo. Únicamente paso el verbo que está en paréntesis y lo escribo nuevamente. Ok, ahí okay. no hay ningún problema. Ajá. Uh -huh. Entonces, creo que acá solo tenemos ya sea pregunta o eh, pregunta o afirmativo. Así que si es pregunta, recuerde, no cambiamos el verbo. Y si es, este, y si está en afirmativo, pues usted tiene que cambiar el verbo. Ok, aquí va a tener sí. mezcla de verbos regulares e irregulares. Ajá. En la conversación 1, ahí sería el did. Exacto. Porque solo eso nos hace yes. falta en la... En la, en la en la, en la pregunta. Uh -huh, uh -huh. Y luego okay. vemos, ok, ah, ¿cuál es el pasado de have? Ok, ah, pero veo si está en pregunta o si está en oración. Okay. Para, para que sí yo me oriente en eso. Uh -huh. Entonces es prácticamente lo que tenemos que hacer. Okay. Solo complementar las conversaciones utilizando los verbos que están en paréntesis en pasado únicamente cuando sea afirmativo. Okay. Si está en pregunta, no, solo lo paso. Ok, prácticamente solo lo, solo lo transcribo, ¿verdad? All right. So, Good. that's it for me, people. Thank you so much. Okay, have a nice weekend. Si tienen alguna duda durante la semana, mejor dicho, durante el fin de semana en cuanto a esto, no duden en escribirme, okay? Y trate de adelantar okay. con la sección número 5, ya que recuerde que la próxima semana tenemos el examen final. Así que puede ir avanzando un poquito en, la, en las secciones o incluso en el examen si es posible eh, para que no se le acumule, okay? So, thank you so much. Have a okay. nice night and see you on Monday, okay? Bye. 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 Yes. Bye. 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 Bye.